ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുവർണ പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ഇനിയുള്ള രണ്ടാഴ്ചകൾ നിർണായകം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ തെർമൽ സ്കാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനും നിർദ്ദേശം നിലവിലുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് ലാബുകൾക്ക് പുറമെ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്കായി ഒൻപത് ലാബുകൾ കൂടി സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ഐ സി എം ആർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ ഉംറ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയവർ വിവരം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ ഇടിവ് സ്വർണവില പവന് ആയിരം രൂപ താഴ്ന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറായി നോയിഡയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കർണാടകയിൽ കൊറോണയെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ എഴുപത്തിയാറുകാരന്റെ കുടുംബ ഡോക്ടർ കടക്കം പത്തു പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അടച്ചിടണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു ജിമ്മുകൾ തിയേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവയും അടച്ചിടണം താജ്മഹൽ കുത്തബ് മിനാർ ചുവപ്പുകോട്ട തുടങ്ങിയ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്നു മുതൽ യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും തെർമൽ സ്കാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും നിർദ്ദേശം പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ വെക്കണം സന്ദർശകരുടെ വരവ് പരമാവധി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഒൻപത് ലാബുകൾ കൂടി ഉടൻ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് നിലവിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ലാബുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലാണ് പരിശോധനാ സൌകര്യമുള്ളത് അറുപത്തിരണ്ട് ലാബുകൾക്ക് പുറമെ അൻപത്തിയാറ് വൈറസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറികളെയും ലേയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയെയും ആരോഗ്യ അധികൃതരിലൂടെയുള്ള സാമ്പിൾ ശേഖരണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐ സി എം ആർ കോവിഡ് പത്തൊൻപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചകൾ വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് ജില്ലയിൽ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ പുതിയതായി ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കർണാടകയിലെ കൽബുർഗിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ മീനമാസ പൂജകൾക്കെത്തിയ മുഴുവൻ തീർത്ഥാടകരെയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് മല കയറാൻ അനുവദിച്ചതെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ ഈ വർഷത്തെ മീനമാസ പൂജയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പർ പിൽഗ്രിംസ് ആണ് ദർശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തരെയും പനിയുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ എണ്ണായിരത്തി പേരാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയത് അതിൽ രണ്ടു പേർക്കാണ് പനിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആ രണ്ടു പേർക്കും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു നടന്ന ശബരിമലയിലെ മീനമാസ പൂജകൾക്ക് നാളെ സമാപനമാകും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടു ഈ മാസം പതിനാലിന് പുലർച്ചെ ദുബായിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ബംഗളൂരുവിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് വീട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നെന്നും റൂട്ട് മാപ്പിൽ പറയുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഉംറ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയവർ ജില്ലാതല കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകരുത് കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വിദേശ
താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കാതെ വലയുന്ന വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സഹായത്തിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ലഭിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കും സംശയ നിവാരണത്തിനും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം നാല് ആറിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ താമസ സൗകര്യം ഗവർണർ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ എം പിമാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതിഥികൾ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി കേരള ഹൌസ് കന്യാകുമാരി മുംബൈ കേരള ഹൌസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള റൂം റിസർവേഷനിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗപ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ക്വാറന്റീനിലാകുന്നവരെ പാർപ്പിക്കാൻ സ്ഥല സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഹോസ്റ്റലുകൾ ഹോട്ടലുകൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ഒഴിവുള്ള മുറികൾ എന്നിവയാണ് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യാനുസരണം ഏറ്റെടുക്കുക ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്നുകൾ നൽകിയാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് സംജാതമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ പനി ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന എന്നീ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകി വരുന്നതായി വ്യാപകമായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം വ്യാപാരികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് ജില്ലകളിലായി അൻപത് കനിവ് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസുകൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് അൻപതെണ്ണമാക്കി ഉയർത്തിയത് ഇതുകൂടാതെ സർക്കാർ ആംബുലൻസുകളും ഇതിനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആവശ്യത്തിന് സോപ്പ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ടിഷ്യൂ എന്നിവ കട ഉടമകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് കൂടാതെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം വരുന്ന പ്രതലങ്ങൾ യഥാസമയം അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ടതുമാണ് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയ പാകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇറച്ചി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശരിയായ താപനം ിൽ പാകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഇന്നലെ എത്തിയ ആറ് കപ്പലുകളിലെ മുപ്പത് ക്രൂ അംഗങ്ങളെ പോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിച്ചു ആരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല ഇതിനു പുറമെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ എത്തിയ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിലെ രണ്ടായിരത്തി യാത്രക്കാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി കൊച്ചിയിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് രുചികരവും പോഷക സമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണക്രമം ഒരുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കൊച്ചി ലേഖകൻ എൻ സി ജയചന്ദ്രൻ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിസ്മയവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണക്രമം മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചായ മുതൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീൻ പൊരിച്ചതും ദോശയും സാമ്പാറും ജ്യൂസും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മെനു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ പഴങ്ങളും മുട്ടയും ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ മെനുവിലുണ്ട് വിദേശത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് ടോസ് ചെയ്ത ബ്രെഡും ഓംലറ്റും സൂപ്പുമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കായി പാലും ലഘുഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മെനുവാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് മെനു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് കനത്ത ഇടിവ്
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ ഉംറ തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയവർ വിവരം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ ഇടിവ് സ്വർണ്ണവില പവന് ആയിരം രൂപ താഴ്ന്നു പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം ഇനി ഏഴ് ഇരുപത്തിയ